हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक धमाकेदार ट्रिक देखने वाले हैं फ्रेंड यही नहीं फ्रेंड इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम एस पी एस सी बहुत आसानी से निकालेंगे जब कभी भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा लॉस परसेंटेज दिया हो और सी पी एस पी दिया रहेगा तो हम एस पी एस सी पी निकाल लेंगे दैट मीन्स जो दिया रहेगा वही तो नहीं निकालेंगे लेकिन दूसरा वाला एस पी दिया सी पी निकाल लेंगे सी पी दिया एस पी निकाल लेंगे तो ये दोनों ट्रिक इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलिएगा तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कमाल की ट्रिक है कौन सी तो फ्रेंड जब कभी क्वेश्चन हमारा ऐसे दिख जाए ना हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है इन वॉटर से शुगर कॉस्टिंग इतना रुपीज इतना रुपीज बी मिक्सड विथ ईच अदर सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर इतना रुपीज देर विल प्रॉफिट मतलब ये क्या पूछ रहा है किस रेशियो में इन इन टाइप के शुगर को मिक्स करेगी जो हमारा मिक्सचर रहेगा इतने पे भेजे इतना प्रॉफिट हो मतलब किन रेशियो में तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पे एलिगेशन का यूज हो सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी ये चीज दिख जाए कि किन रेशियो में इनको मिक्स करने पर नया मिक्सर ये तैयार हो जाए तो हम हमेशा एलिगेशन का रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है आपने वो वीडियो अगर देखी है तो आपको तुरंत पता होगा ठीक है तो यहाँ पे हम एलिगेशन का रूल अप्लाई करेंगे लेकिन फिर मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि एलिगेशन का रूल तभी अप्लाई करेंगे जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो पहली कंडीशन तो ये थी कि जब रेशियो पूछे दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे ये जो चीज़ें हैं जैसे कंपोनेंट ये और ये और जो फाइनल मिक्सचर बनेगा वो तीनों सेम टाइप में होना चाहिए सेम टाइप में जैसे यहाँ पे देखिए सीपी दिया हुआ है शुगर का कॉस्टिंग है ना तो सीपी हुआ ये भी सीपी है तो ठीक है लेकिन ये हमारा एसपी दे दिया है सेलिंग बोला है ना तो एस हो गया ये लेकिन अगर ये सीपी पी में होता तभी हम अप्लाई कर सकते तीनों सेम चीज़ हो जाती लेकिन यहाँ एसपी है तो हम नहीं अप्लाई करेंगे लेकिन फैन लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है ना तो हम एस को सी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम अप्लाई भी कर लेंगे एलिगेशन तो मतलब इस क्वेश्चन में मेन टास्क हमारा यही है कि इस एस को हमें सी में कन्वर्ट करना है जितना जल्दी आपने इसको कन्वर्ट कर लिया उतना जल्दी आपका आंसर आएगा ठीक है ना फिर लेकिन फिर मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों को यही पे डाउट होता है कि अगर हमें एस पी दिया रहे और हमें सी में निकालना है तो आपको बहुत टाइम लग जाता है है ना फिर इसीलिए फ्रेंड आज इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप चुटकियों में निकाल लेंगे क्या है वो ट्रिक चलिए देख लेते हैं जब कभी भी हमें ऐसे रह जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया रहे और एस पी सी दिया रहे और दूसरा चीज़ पूछा कुछ नहीं करना है प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखो टेन को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट अब कुछ नहीं जो डिनोमिनेटर में और जो नोमिनेटर इनको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा इलेवन टेन प्लस वन इलेवन अपॉन में जो डिनोमिनेटर उसको एज इट इज रख दो तो ये हो गया हमारा होल वैल्यू ठीक अब ये हो गया हमारी हेल वैल्यू होल वैल्यू हो गया अब हमें देखिए दिया क्या गया एस पी दिया गया है अब क्या है हमें फाइंड क्या करना है सी पी फाइंड करना है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सी पी हमें फाइंड करना है एस पी दिया हुआ है तो देखिए फिर एस जो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है मतलब एस से हमें सी पे जाना है उल्टा जाना है इसीलिए इस होल वैल्यू का उल्टा मल्टीप्लाई कर दो दैट मीन्स एस पी में इस होल वैल्यू को उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स टेन अपॉन इलेवन कर देंगे इलेवन अपॉन टेन की जगह हम टेन अपॉन इलेवन कर देंगे उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे एस में तो यही हमारा सी होगा दैट मीन्स हमारे यहाँ पे सी जो होगा वो होगा हमारा थ्री फाइव पॉइंट नाइन इंटू टेन अपॉन इलेवन दैट मीन्स इसको सॉल्व कर देंगे तो थ्री पॉइंट टू दैट मीन्स थर्टी टू हमारा सी होगा लेकिन फ्रेंड आपको ये सारी बातें नहीं समझ में मैंने होल वैल्यू क्या कर दिया ये क्या कैसे कैसे कर दिया नहीं समझ में तो चलिए फ्रेंड मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या मैंने क्यों किया इसके लिए सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं इरेज हो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सबसे पहला स्टेप प्रॉफिट परसेंटेज लिखो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करो फ्रैक्शन के फॉर्म में पता है टेन अपॉन ये हो जाएगा अब इसको जीरो जीरो कर देंगे तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन के फॉर्म में दैट मीन्स वन अपॉन टेन अब देखिए हमें क्या करना है कि जब कभी भी हमें प्रॉफिट दिया रहेगा प्रॉफिट मतलब फायदा हो रहा है तो नीन जो नीचे रहेगा और जो ऊपर रहेगा इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखो दैट मीन्स ऐसे समझ लीजिए वन अपॉइंट टेन है ना प्रॉफिट है तो इसको टेन को ले जाओ ऊपर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इलेवन अपॉन और नीचे जो है एज इट इज रहने दो टेन ये हो गया ना इलेवन अपॉइंट टेन इसी को कहते हैं फ्रेंड होल वैल्यू ये सारी बातें फ्रेंड हम प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे सीखते हैं वहाँ पे इसका बहुत यूज होता है जब कभी हमें प्रॉफिट दिया रहेगा हम आसानी से होल वैल्यू निकालेंगे उसके बाद तो चुटकियों में हम सीपी से एसपी एसपी सीपी कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड लेकिन फ्रेंड यहाँ पे भी हमें यूज कर रहा है इसलिए मैं आप
ये आप समझ लीजिए ठीक दैट मीन्स नाइन अपॉइंट टेन आएगा अगर हमारा लॉस होता टेन परसेंट का और टेन अपॉइंट इलेवन अपॉइंट टेन आएगा कि अगर हमारा गेन परसेंट होता है ये तो होल वैल्यू हो गए अब यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होगा नहीं ना अब चलिए देख लेते हैं कि होल वैल्यू निकालने के बाद हम सी कैसे निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है एस पी दिया एस पी इधर लिखो और चाहिए क्या सी चाहिए अब फ्रेंड आप सभी को अल्फ़ाबेट तो आते ही होंगे इंग्लिश के आते हैं ना कि क्या होता है ए बी सी यहाँ सी लिख देते हैं फिर डी ई एफ करते करते फिर उसमें एस आता है उसके बाद टी यू आर करते करते जेड जाता है आप सभी को तो ये तो आता ही होगा है ना फ्रेंड तो अब इसका हम यूज़ करके कैसे ट्रिक बनाएंगे ये देखिए कि हमें क्या दिया हुआ एस पी दिया एस पी का पहला अल्फ़ाबेट लीजिए एस है और सी पी का सी है क्योंकि पी तो सेम है उसको छोड़ दीजिए तो एस सी तो यहाँ पे देखिए एस क्या है यहाँ पे और सी यहाँ पे हमें दिया क्या है एस दिया हुआ है एस पी दिया मतलब एस दिया हुआ हमें चाहिए क्या सी पी मतलब हम उल्टा जाएंगे ना एस से उधर आ रहे हैं ना उल्टा आ रहे हैं तो इसीलिए होल वैल्यू का उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे समझ में आए ना उल्टा मल्टीप्लाई कब करेंगे ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मैं ऐसा तरीका बता दे रहा हूँ कि आपको तुरंत पता चल जाएगा उल्टा मल्टीप्लाई करने के सीधा आपको पता चल जाएगा ना कि एस दिया रहेगा एस पी दिया रहेगा और सी पे जाना है मतलब उल्टा जाना है तो उल्टा मल्टीप्लाई अगर ये सी पी दिया रहता है तो एस पे जाते तो सीधा मल्टीप्लाई बस यही होल वैल्यू निकालिए आप दोनों चीज़ निकाल लेंगे एस पी दिया रहेगा सी पी सी पी दिया रहेगा एस पी है ना कमाल के ट्रिक तो चलिए हम कर भी देते हैं तो हमें क्या चाहिए एस सी पी चाहिए तो एस दिया है ये दिया है और इसमें उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उल्टा जाना है तो इसका उल्टा करेंगे मतलब इन्वर्स इसका इन्वर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा टेन अपॉन इलेवन इलेवन अपॉन की जगह हमारा टेन अपॉन इलेवन हो जाएगा तो यही कर देते हैं अब एस पी क्या है थ्री फाइव पॉइंट टू है तो डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ग्यारह तीन तैंतीस और ग्यारह दूनी बत्तीस बाईस तो थ्री पॉइंट टू आएगा तो ये हो गया टेन से मल्टीपल दैट इज थर्टी टू हमारा सीपी होगा समझ में आया ना फ्रेंड कैसे हमने कितनी जल्दी निकाल लिया ये फ्रेंड बहुत ही फास्ट ट्रिक है बस आपको समझाने में टाइम लगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम चुटकियों में निकालेंगे ठीक है तो अब चलिए हम तो पहला पड़ाव तो हमारा हो गया कि हमने सी निकाल लिया अब हम चलिए एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एलिगेशन मेथड लगाना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अब बच्चों का अकेले क्या करिए ये लिख लिए ये भी हमारा सीपी में है दूसरा कंपोनेंट ये लिख लिए ये भी हमारा सीपी अब हमारा मिक्सचर भी सीपी में है तो लिखिए और एलिगेशन रूल अप्लाई करिए क्या हो जाएगा अड़तीस में से बत्तीस जाएगा छः आ जाएगा और यहाँ तीस में से बत्तीस जाएगा मतलब दो आएगा क्योंकि बड़े में से छोटा सा पैक करना है तो दो आ गया दैट मीन्स इसको सिम्प्लीफाई करेंगे वन ये हमारा रेशियो होगा जिसमें मिक्स किया जाएगा समझ में आया ना फ्रेंड थोड़ा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन कि हमने बहुत टाइम ले लिया सॉल्व करने अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या है प्रॉफिट परसेंटेज ट्वेंटी है ट्वेंटी परसेंट इसका हम जानते हैं वन बाई फाइव होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे सिक्स बाई फाइव हुआ ये एस कितना दिया हुआ थ्री ट्वेंटी दिया हुआ सी पी चाहिए मतलब उल्टा मल्टीप्लाई ये हुआ अब हम छः से काटेंगे छः से कटेगा नहीं छः से नहीं कटेगा दो से काट लेते तो तीन आ गया दो से काटेंगे सोलह हो जाएगा सोलह पंचे अस्सी मतलब आठ सौ पौन तीन ये हमारा एस पी सी पी निकाला क्योंकि एस पी दिया अब हम एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं वन एट्टी टू एट्टी एंड आठ सौ पौन तीन ये हो गया अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेते थोड़ा और जूम करिए हाँ अब काटेंगे तो अठारह तिक्का चौवन दैट मीन्स पाँच हो जाएगा आठ में से पाँच जाएगा तो चौवन छः साठ मतलब छब्बीस दो सौ साठ अपॉन तीन बचेगा अब इसी तरह इधर करेंगे तो अट्ठाईस तरीक का होता है चौरासी तो आठ सौ चालीस में से आठ सौ जाएगा तो मतलब चालीस अपॉन तीन आएगा ये हो गया तीन तीन कट गया जीरो कट गया छः चौको चौबीस दैट मीन्स नहीं चौबीस कहाँ टू इज टू थर्टीन क्योंकि यहाँ हमारा छब्बीस चार से तो कटेगा नहीं तो हम दो से काटेंगे तेरह आ जाएगा और इसको दो से काटेंगे दो दैट मीन्स टू इज टू थर्टीन हमारा आंसर होगा फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा देखा ना फ्रेंड हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कर लिया समझ में आया नहीं समझ चलिए मैं बता देता हूँ हमारा 20 परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ और ये एस पी ही है साफ साफ बोला गया है सेम ऐसे पुराना वाला क्वेश्चन ही तो 20 परसेंट प्रॉफिट को हम होल वैल्यूम चेंज करेंगे तो ये हो गया क्योंकि फ्रैक्शन इतना होता है प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे तो सिक्स अपॉइंट फाइव अब देखिए एस पी हमें दिया हुआ है तीन सौ बीस हमें सी पी चाहिए तो मतलब उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे फाइव अपॉइंट सिक्स होगा अब देखिए ये सिक्स से कट नहीं रहा है तो हमने फ्रैक्शन में कर लिया तो ये क्या हो जाएगा टू से कटेगा थ्री आ जाएगा टू से काटेंगे सोलह हो जाए इसको मल्टीप्लाई करें एट हंड्रेड अपॉन थ्री आ गया तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है ना तो इसको हम डेसिमल में नहीं लेके जाएंगे तो आपके दिमाग में तो क्यों नहीं लेके जाएंगे इसलिए नहीं लेके जाएंगे कि अगर डेसिमल में कर लेंगे तो हमारे यहाँ सब्ट्रैक्ट करना तो आसान हो जाएगा लेकिन फ्रेंड हमें यहाँ पे देखिए क्या निकालना है रेशियो
ठीक तो आठ हो जाएगा और आठ सौ सप्टैक्ट करेंगे चालीस अपॉन तीन आ गया अब देखिए इसको सॉल्व करना है मतलब रेशियो हमारा ये आएगा एलिगेशन मेथड की हेल्प से करेंगे तो दो अब ऐसे ही रेशियो तो हम लिख नहीं देंगे इसको हमें सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट करें तो सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया था जो चीज़ कट रहा है उसको काट दीजिए जैसे यहाँ पर जीरो जीरो ये कट गया अब इसको दो से काटेंगे दो बार जाएगा दो से काटेंगे तेरह कट गया अब देखिए ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो तो यही हमारा आंसर होगा तो यही हमने किया है समझ में आया ना फ्रेंड कितनी कमाल का ट्रिक है अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं जो थोड़ा ट्विस्ट का रहेगा इसी टाइप की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट है तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ मिल्क मैन मेक्स ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट बाई सेलिंग मिल्क मिक्स विथ वाटर एट इतना रुपीज के लिए इफ द सी पी ऑफ वन लीटर प्योर मिल्क इज ना देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर पूछ रहा है मतलब एलिगेशन और दिया क्या हुआ है यहाँ एस दिया और प्रॉफिट दिया मतलब हमारा ही टाइप का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में और यहाँ पे सीपी दिया हुआ है अब लेकिन फिर आप सोचेंगे वहाँ तो हमें दो सीपी दिया रहता है दोनों कंपोनेंट का यहाँ पे एक ही चीज़ का कंपोनेंट का सीपी दिया हुआ है कि प्योर मिल्क का सीपी दिया हुआ है ना कि टेन पर लीटर है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ टेन पर लीटर कहाँ के यहाँ तो टेन लिखा है तो फ्रेंड एक लीटर प्योर मिल्क का टेन है ना तो हर एक लीटर का टेन ही होगा मतलब टेन पर लीटर ही तो हो जाएगा ना तो यही हो गया तो ये हो गया अब फ्रेंड कि मैंने आपको बार बार बताया कि जब कभी भी हमें मिक्सचर रेशियो प्रपोजन या ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाए उसमें वाटर का सीपी हम हमेशा जीरो लेके चलेंगे बताया ना आपको अगर नहीं बताया तो आप अगर आपने नहीं सुना है नहीं याद है आपको तो अब याद कर लीजिए कि कभी भी मिक्सचर एलिगेशन या रेशियो या कहीं पर भी क्वेश्चन मिले और उसमें वाटर का जिक्र किया गया रहेगा तो हम वाटर का सी जो होगा वाटर का उसको हमेशा हम जीरो लेंगे इजक्ल टू जीरो तो इसीलिए देखिए जब जीरो लेंगे तो देखिए फिर यहाँ से हमें सीपी दोनों चीज़ का मिल गया वो मिल्क का भी और वाटर का भी मतलब दोनों कंपनी हमें सीपी मिल गया बस हमें मिक्सचर का सीपी चाहिए तो मिक्सचर हमें एसपी दिया हुआ है सी नहीं दिया लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज दिया है हम सीपी निकाल लेंगे सीपी निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया होल वैल्यू तो जैसे देखिए ट्वेंटी का जस्ट पीछे हमने होल वैल्यू निकाल करना सिक्स बाई फाइव अब आपको याद भी हो जाएगा अगर आप लगातार करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन ना तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जैसे परसेंटेज का नहीं याद हो जाता कि परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू वन अपॉइंट फाइव होगी ट्वेंटी परसेंट का और नहीं उसी तरह आपको होल वैल्यू भी याद हो जाएगा सिक्स बाई फाइव होता है नहीं भी याद होगा तो हम बहुत आसानी से लिखा लेंगे ट्वेंटी परसेंट इसको वन बाई फाइव होता है ऐड कर देंगे सिक्स बाई फाइव होगा ये होल वैल्यू हो गई अब एस हमें दिया हुआ है नाइन तो नाइन इंटू इसका उल्टा दैट इज फाइव पॉइंट सिक्स तीन से काटेंगे दो तीन से काटेंगे तीन दैट मीज पंद्रह पॉन दो ये हमारा हो जाएगा ये पंद्रह पॉन दो सी हो जाएगा तो आप देखिए फ्रेंड कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे हमें सी पी यहाँ पर सी पी यहाँ पर फिर सी तो हम आसानी से निकाल लेते हैं तो निकाल दीजिए अब ये देखिए फ्रेंड इसी ऑर्डर में लिखा भी हो तो हम डायरेक्ट एलिगेशन लगा देते हैं दैट मीन्स दस माइनस पंद्रह पॉइंट दो करेंगे तो बीस माइनस दो तो दैट मीन्स पाँच पॉइंट दो आ जाएगा और इसी तरह इधर तो ये एज इट इज़ रहेगा पंद्रह पॉइंट दो ही तो ये काट दीजिए दैट मीन्स थ्री हमारा रेसी होगा जिसमें मिक्स किया जाएगा तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है समझ में आया ना फ्रेंड तो यही थी हमारी ट्रिक ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ठीक है ना फ्रेंड तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ टिल दिन बाय बाय टेक केयर